काकी मैं कह रही हूँ सुप्रिया में बहुत टैलेंट है मैंने और लड़कियों से भी बात की है उन्होंने भी डिजाइन बनाए बहुत सुंदर है हमसे कपड़े कौन खरीदेगा काकी मेरे पास ना एक बिजनेस प्लान है अगर हमें इन्वेस्टर मिल जाए ना तो ये हो सकता है बस शुरू में थोड़े फंड्स चाहिए सिर्फ दस हजार रूपए में तीन ड्रेसेस बनवाऊंगी बस ठीक है मैं ट्रस्टी से बात करके पैसे मंगवाती हूँ थैंक यू काकी <laughs> हेलो हाँ 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 सर जी 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 हाँ हाँ सर मैं दिखा सकती हूँ डिजाइन ठीक ठीक है सर ओके क्या हुआ क्या हुआ हमारे डिजाइन मुझे ना अब वो अस्ट्रोनॉट बनना है समझा के रख उसको ना काट के जंगल में फेंक दूंगा मैं मेरी एक बहन है मतलब साथ में रहते तुम दोनों नहीं अब वो मेरे साथ रहे टीम तैयार करो पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी गुड थैंक यू सर क्या ये मुमकिन है कि जिन छह केसेस में हम डोरोस को ढूंढ रहे हैं अरे हाँ हाँ बताता हूँ देख निहारी का काम तो हो ही गया है और दादी का काम भी मैंने सेट कर दिया है काम होते ही फोन करता हूँ दादी नमस्ते अब कैसा है ठीक लग रहा है दादी कुछ पेपर पे ना आपके साइन चाहिए एक मिनट आप मैं बिठा देता हूँ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से हाँ ये ना कुछ पेपर हैं आप ना इस पे किस चीज के पेपर हैं वो आपको निहारिका से मिलना था ना तो ये पेपर ना मैं पुलिस वालों को जमा करने जा रहा हूँ तो ये जैसे ही ये पेपर वहाँ जमा हो जाएगा निहारिका आपके पास वापस आ जाएगी वो आएगी मुझसे मिलने हाँ आएगी ना ये लीजिए ये यहाँ पे बस बस एक आखिरी है बस फिर हो जाएगा एक यहाँ बस तुम कब आओगे मुझसे मिलने मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती अरे दादी मैं अब नहीं आऊंगा मगर अब तो निहारिका आने वाली है तो आप सीधा उसी से मिलना और क्या ठीक है तब तक आप आराम कीजिए ठीक है दादी चलिए मैं चलता हूँ ये जो बोल रही हो सच है क्या मुझे नहीं पता बाबूजी सुन तेरी बात सच निकली ना तो ऐसे ही लटका के मारूंगा तुझे नहीं नहीं बाबूजी ये पेट से नहीं ए उतारो उसे सर जी इसका कितना मिल सकता है देखिए भाई आपको इन सब का मिलाकर दो लाख पचपन हजार मिल सकता है आपके पास इन सब के बिल तो है ना बिल 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 कहाँ से आएगा तो मेरी दादी का है बहुत पुराना है सालों अगर बिल नहीं है तो दस परसेंट काटना पड़ेगा हाँ चलेगा ना
पर उन पेशेंट्स के फैमिली वालों को काफी तोड़ा उनमें से तीन ने मुंह खोला दो को हॉस्पिटल के बाहर और एक को फोन पर किसी अनजान आदमी ने ऑफर किया था उनके पेशेंट्स की हालत काफी नाजुक थी तो इसके बिना आगे पीछे का कुछ भी सोचे हुए इन लोगों ने उनकी किडनीज का सौदा कर लिया इलीगल एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा ऐसे लोगों से ही मिलता है अपने मतलब के लिए कानून तोड़ने में जरा भी नहीं हिचके जाते इन सबके खिलाफ एक फाइल रेडी करो एक बात और सोच ये गिरोह जो किडनी सप्लाई करने का काम कर रहा है ना मुझे लगता है पर्दे के पीछे इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहा है सोचो इतनी सारी औरतों का एक साथ गायब होना और ये जो ऑर्गन्स चाहिए वो भी सिर्फ औरतों की अगर उनको किडनी ही चाहिए तो वो किसी की भी हो सकती है मुझे लगता है ये गिरोह किडनी सप्लाई करने के साथ साथ कोई और भी काम कर रहा है जो बहुत खतरनाक है अगर लीड नहीं है तो लीड क्रिएट करते हैं भाई साहब किडनी चाहिए थी थोड़ा अर्जेंट है प्लीज करवा सकते सर ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए थोड़ा अर्जेंट है प्लीज थोड़ा जल्दी करा सकते देखिए सर ये हमारे हाथ में नहीं है आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगी उसके हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला सर हस्बैंड अर्जुन ने तो दूसरी शादी कर ली है और उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसे निहारिका को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट है और सर एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण उसकी भी शादी हो गई है उन पर नजर रखी हुई है लेकिन ऐसा कुछ सस्पेशियस मिला नहीं अभी तक उनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला है क्लीन है सर निहारिका को गायब हुए हुए छह महीने हो गए तो जिंदा होगी भी लड़का ही होगा की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके घर पर उनका कोई पड़ोसी गणेश रह रहा है और सर वो सबको ये कह रहा है कि राधा जी ने वो घर उसके नाम कर दिया है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर एक काम करो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से प्रॉपर्टी के पेपर मिले ओके सर, सर अभी भी फोन नंबर पे एक लोकल क्लिनिक से फोन आया बता रहे थे रिश्तेदार अपनी पेशेंट की किडनी लेकर आया मैंने पता किया दो दिन पहले गोविंदपुरा से एक लड़की किडनेप हुई कहीं ये किडनी उसी लड़की की तो नहीं है सूरज तुम इस क्लिनिक में जाकर चेक करो ये मैं इतफाक नहीं हो सकता ओके सर आप लोगों को मेरी निहारिका मिली हम निहारिका को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे निहारिका को अच्छा मजीब क्या आपने अपना घर गणेश के नाम पर कर दिया है पता नहीं बेटा मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं क्या कल मैं अपनी निहारिका को भी भूल जाऊ क्या बात है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो सर मेरी डॉक्टर से बात हुई उसने किडनी लैब में भिजवा दी पर मैंने वो मेडिकल बॉक्स मंगवा दिया क्या आपका कोई नहीं है जो हमें ढूंढेगा क्या हम इस बंद कमरे से कभी नहीं निकल पाएंगे ये मेरी दीदी है रीमा पिछले छह सालों से मैं इनसे मिली नहीं मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहा है किस हाल में पर कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी दी मुझे हम सबको छोड़ के अपनी मर्जी से कहीं चली जाएंगी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ रही है मैं बस ये तो रिलैक्स ले जाएंगे दीदी ना दीदी मिल जाएंगे बोल रो हाय गाइस अजीब लगा होगा ना आपको कि आपका योगी कभी ऐसा आता नहीं है मैं आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियो लेके नहीं आया मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ मैं एक फोटो शेयर करूँगा आप उस फोटो को हर बंदे के साथ शेयर करें एक रीमा दी छः साल से मिसिंग है मैं बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहता हूँ आपका योगी उफ योगेश आप इस पोस्ट को जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें 
और हैश टैग जरूर यूज करें रिओपन रीमा मिसिंग केस थैंक यू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अभी मन्यू प्लीज हैव अ सीट थैंक यू सर अभी मन्यू नए सीएम आए सीएम और होम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम सारे पुराने कोल्ड केसेस रीओपन करें और क्लोज भी करें लेकिन डेटा अच्छा नहीं है सर इनमें से कई केसेस तो कई साल पुराने हैं आई नो पहले मिसिंग केसेस की फाइल्स ही रीओपन की जा रही है और सारे जोन में डिवाइड भी किया है मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी टीम इसे टेकल करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ द फाइल सोशल मीडिया में इस केस के ऊपर पिछले दो महीने से बवाल मचा हुआ है शो सर शुरुआत इन छह लड़कियों से करते हैं इनके केस में लोकल पुलिस ने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी इन्हीं को टारगेट करते हैं और शुरुआत इस लड़की जीमा से करते हैं सर जैसे आपने कहा था मैंने रीमा के नाम से वीडियो सर्च किया तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर योगी का वीडियो मिला जिसने रीमा की बहन गीता के कहने पर वीडियो बनाया था एक रीमा थी छः साल से मिसिंग वो भी मेरी तरह वीडियोस बनाती थी आज वो हमारे बीच में नहीं है इस वीडियो को दो लाख बार से भी ज़्यादा देखा जा चुका है और एक लाख तेईस बार से भी ज़्यादा शेयर किया जा चुका है जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है मीडिया की नज़रें अब इसी पर टिकी रहेंगी गीता से कॉन्टैक्ट करें नहीं सर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टैक्ट नहीं है मैंने ऑफन इससे बात की बट गीता वहाँ नहीं रहती है तो मैंने योगी को मैसेज डाला लेट्स ही उसका कब रिप्लाई आता इससे शायद हमें कांटेक्ट मिल जाए तो एक काम करते हैं जैसा कि योगी बोल रहा है कि रीमा एक इन्फ्लुएंसर थी मतलब वीडियो बनाती थी तो एक इसके वीडियो चेक करते हैं शायद उसके वीडियो से कुछ मिल जाए ओके सर ये देखिए सर ये सारे वीडियो हाई फ्रेंड मैं हूँ रीमा आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मुझे आज कुछ पता चला है फिंगर क्रॉस्ड मैं बस आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी लाइफ एकदम बदलने वाली है <laughs> मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है अच्छा तो अभी मैं चलती हूँ ठीक है बाय बाकी बातें बारे में बताऊंगी आप सबकी दुआएं काम आई है मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है <laughs> एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया जो मेरे फादर को जानता है वो उनसे मिल भी चुका है वो बहुत जल्द मुझे उनके बारे में बताने वाला है बस एक हफ्ते की बात है उसके बाद मैं अपने फादर से मिल पाऊंगी अपने रूट को जान पाऊंगी आफ्टरऑल इस अनाथालय के बाद आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है नहीं सर लास्ट वीडियो 12 सितंबर 2016 को हुआ है अगर गीता को कुछ खास पता होता तो लोकल पुलिस को भी कुछ मिलता ये रीमा की लास्ट लोकेशन क्या थी बी आर मार्ग बी आर मार्ग ये तो भोपाल के आउटस्कट पे है ना यस सर जैसा कि इस वीडियो से पता चल रहा है कि इस आदमी ने रीमा को उसके फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की बात की थी उसने ये भी वादा किया था कि वो रीमा को उसके फादर से मिलवाने का और ये भी उसने कहा था कि वो रीमा के फादर से मिल चुका है ये काम करते हैं रीमा के फादर को ट्रैक करते हैं लेट्स फाइंड दिस कार मैं ये तो नहीं बता सकता तुम्हें कि लड़का है या लड़की बस इतना बोलूंगा इतनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ सर ये रीमा को किसी अजय मिश्रा नाम के बंदे ने अपने छोड़ा था तब रीमा सिर्फ छह साल की थी इस बंदे के बारे में और कुछ पता चला सर यहाँ जो एड्रेस मैं वहाँ पे तो अभी कोई फैमिली रहती बाकी रीमा की फाइल मंगवाई और फिर इससे देखते उसमें क्या मिलता वही तो जानता होगा इस अजय मिश्रा को सर मैंने कांस्टेबल जगदीश को वो लोकेलिटी में चेक करने के लिए भेजा तो है लेकिन सर काफ़ी साल हो गए और रीमा को गायब हुए भी छः साल से ऊपर हो चुका विपुल को कुछ मिला योगेश का रिप्लाई आ गया है उसने गीता का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और मेरी बात भी हुई है गीता से वो एक घंटे में पुलिस स्टेशन पहुँच रही है आई नो बात पुरानी है और तुम छोटी भी रही होगी पर जिस दिन रीमा गायब हुई थी वो दिन याद है तुम्हें अच्छे से सर उस दिन सुबह हम दोनों साथ में ही थे दीदी अगर आपने अपने पापा को ढूंढ लिया तो आप मुझे छोड़ के चली जाओगी कभी नहीं अब ये अनाथ आश्रम ही मेरा घर है और तुम लोग मेरी फैमिली लेकिन मैं ना बस एक बार अपने पापा से मिलना चाहती हूँ लेकिन दीदी आपने उन्हें ढूंढा कैसे मैंने ना रिकॉर्ड्स चेक किए तो किसी को देखने नहीं मिलते ना कॉन्फिडेंशियल होते हैं 
मैंने रिकॉर्ड रूम से फाइल्स चुराया हो दीदी बट ये तो रिस्की था ना पता है मुझे लेकिन मुझे मेरी फाइल में ना एक मेल आईडी मिला उसकी लिखावट और बाकी फॉर्म की लिखावट में बहुत डिफरेंस था ऐसा लग रहा था कि उस मेल आईडी को किसी ने बाद में लिखा है मैंने उस मेल आईडी पे मेल किया और वहाँ से रिप्लाई आया कि जिसकी मेल आईडी है वो मेरे पापा को जानता है और मुझे उनसे मिलवा सकता है आई प्रोमिस यू हम तुम्हारी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा सर मैंने रीमा के मेल आईडी को हैक करके वो एड्रेस तो निकलवा लिया जिसपे उसने मेल किया था लेकिन सर जवाब में एक और मेल आया था जिसपे बंदे ने रीमा का कांटेक्ट नंबर मांगा था और उस कांटेक्ट नंबर को हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि कंपनी भी इतने पुराने रिकॉर्ड से स्टोर करके नहीं रखती राइट राइट सर मैंने मेल आई को ट्रैकिंग के लिए प्रोसेस पर डाल दिया और सर ये मेल आई डी में क्रिएट हुई मतलब ये मेल आई उस फॉर्म पर बाद में लिखी गई शायद इसी वजह से साइट में लिखी गई बिल्कुल जल्द से जल्द उसे ट्रैक करने की कोशिश करो सर कांस्टेबल जगदीश ने रीमा के फादर अजय मिश्रा का नया एड्रेस यहीं का बताया है अजय मिश्रा से बहुत ही सेंसिटिवली बात करनी होगी उसने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में छोड़ा था जाहिर सी बात है इसकी कोई खास वजह होगी यस सर जी अजय मिश्रा हाँ मैं हूँ हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट और प्राइवेट बात करनी है अकेले में ये किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही थी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में क्यों छोड़ा था पर्सनल रीजन की वजह से ओके थैंक यू भाव आपने मुनीम काका को मुझे पैसे देने से मना किया हाँ क्यों मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊंगा कहा खर्च करोगे उन औरतों के पास जिनके पास तुम रात में जाते इस घर को एक बारिश नहीं दे पाए तुम और ना ही फैक्ट्री में एक मदद करते हो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ना लायक इस घर का बेटा हूं मैं हा क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर का चिराग असली बेटा आने वाला है ये घर ये फैक्ट्री सब कुछ उसी का है कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जाओ जाओ अपने उस बीवी सौम्या की गोद में सर रखे रो जाओ आप इस घर के बेटे वो भी बड़े बेटे और अगर वो नया बच्चा आप ही जाता है उस कमीने निहारिका का तो थोड़ी ना आपका हक छीन कर उसे दे दिया जाएगा सोनिया सही कह रही हो तुम अगर वो बच्चा आप ही जाता है तो कब का तब देख लेंगे हाँ, अगर वो बच्चा आया ही नहीं तो कितना अच्छा हो जाएगा ना और वैसे भी अगर वो निहारिका ही ना रहे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि अगर कल को वो और बच्चे पैदा करेगी तो आपकी तो हालत बिल्कुल मेरे जैसे हो जाएगी इस घर में काम करने वाला आदमी बेटा कोई दिक्कत नहीं आप चले जाओ चले जाओ सर दो मिनट है सर मैं पिछले छह साल के सारे मिसिंग केसेस चेक करा था कि शायद रीमा केस में कोई लीड मिल जाए उसी दौरान मुझे याद आया 2015-16 में वो वैशाली नगर का छोटू गैंग छोटू गैंग 
शिकिंग वही है ना जिसकी चोरी की वारदातों ने पूरे भोपाल को परेशान करके रखा था और ये गैंग तो इस वक्त जेल में है उसका भर किससे क्या लेना देना सर छोटू गैंग का डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन उस दौरान छोटू गैंग को पकड़ने के लिए हमने पूरे वैशाली नगर के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक किया था और सर आज के डेट में छः साल पुराना फुटेज तो मिल गया सर लेकिन तब का फुटेज मुझे छोटू गैंग की फाइल में मिल गया और ये देखिए उसमें क्या मिला जिस ऑफिस में रीमा गई थी वो वैशाली नगर में ये देखिए सर इसकी बाइक का नंबर चेक किया तो पता चला कि बड़े बाजार में रहता है इस आदमी को हमें चल से चल पकड़ना होगा सर मैंने इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करवा दी है पता चला कि बड़े बाजार में अक्सर देखा जाता है ठीक है सुरेश उसके बैग में टोए तो बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है हाथ नहीं लगाएगा उसको सिर्फ पीछा करना ओके सर सूरज ये बाहर आ रहा है बाइक स्टार्ट करो माथुर इतनी देर से क्या चेक करा है पता मेरा बेटा ठीक है या नहीं क्यों उठाया था सर 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 वो मेल आई ट्रैक हो गई जिस पर रीमा की बात हुई थी किसका है शॉकिंग है सर उड्डू और कितना टाइम लगेगा बस थोड़ा रोको आ जाए ये देखो आगे ये जानते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ है नमस्ते आ, आप जानते हैं मेरे पिताजी को हाँ क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं बिल्कुल लेकिन तुमने यहाँ पे किसी को बताया तो नहीं कि तुम ही अपने पापा को ढूंढने के लिए आई हो नहीं अब बताएगा अपने पर्सनल रीजन या फिर मैं अपने तरीके अपनाऊ सर मैं दवाइयाँ भेजता हूँ उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते पैसों की कमी की वजह से और फेंच में डाला रीमा को और मैं दूसरी शादी भी कर रहा था मेरी दूसरी बीवी को कुछ नहीं पता था तेरा ही मेल आईडी रीमा के फॉर्म पर क्यों लिखा था मैंने भेजा था सर वॉर्डन को रीमा के फोटो भेजने के लिए वो जो भी थी मेरी बेटी थी सर इसे मैं जानना चाहता था कि वो कैसी इतना लगा होता ना तुझे उससे तो सुपारी नहीं देता उसको रीमा के बारे में पता चलता तो प्रीति मुझे छोड़ देती सर और रीमा के अलावा प्रीति से मुझे दो बेटियाँ भी है सर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर और रीमा की जिंदगी जो बर्बाद हुई वो भी तो बेटी थी ना तेरी छह साल कैद में रही है वो रोज रेप होता था उसके साथ एक बच्चा है उसको जोनाथ हो गया 
अरे गुड्डू तो कमीना था ही पर तू तो बाप था उसका और वैसे भी वो सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी तेरे से तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी वो अशोक जी जरा पहरा दीजिए बाथरूम जाना है थाने के वॉशरूम में काम चल रहा है तो बाहर जाना पड़ता है मैंने रघुवीर गैंग को उसी टाइम रीमा को मार देने की सुपारी दी थी सर छह साल रीमा के साथ बंद कमरे में उसे टॉर्चर किया जा रहा था ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था सर बाथरूम जाना है मुझे अजय ने रघुवीर गैंग से कांटेक्ट किया था मतलब गुड्डू ने रघुवीर गैंग से रीमा को खरीदा था नहीं रघुवीर गैंग से जब अजय ने कांटेक्ट किया था तो गुड्डू से मिलना आया था मतलब इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है सर गुड्डू भाग गया गुड बाय 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 नमस्ते क्या हो रहे तुझे भाई पुलिस पकड़ लिया था वो रीमा को ढूंढते हुए आए थे सालों ने पैर में गोली मार दी साले हम तुमसे पहले ही बोले थे कि तुम्हारा इस बाजी के चक्कर ना एक दिन हम सबको ले डूबेगा छूटा कैसे वो हम बाथरूम का बहाना करके पुलिस को चकमा देके भाग आए भाई बाहर पुलिस नहीं था नहीं था भाई तेरे पीछे भी नहीं आया पुलिस नहीं भाई अब दिमाग के लटका के घूमता नीचे क्या हो भाई अबे भागो पोले से यहाँ से भाग भाग है ए ए रोक रोक उधर रोक क्या नीचे रखो हाथ ऊपर नीचे रख तो दूसरी टांग उड़ा दूँगा तेरी तुम लोग छह महीने पहले किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे ना कहाँ है तुम्हारा बॉस हमें सब पता चल गया है तुम्हारे इस गौरव धंधे के बारे में देखो अब डर मत हम आपको बचाने आए निहारिका अब आपको पता है आपको किडनैप किसने करवाया था तो प्यार करता था ना उससे हाँ करता था और आज भी करता हूं सर लेकिन उसे इस प्यार की कदर थी शादी तो उसने उस अर्जुन से ही की ना अगर अर्जुन उसे सच में प्यार करता था तो निहारिका के भाग जाने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों की इसलिए मैंने उसकी सुपारी दी भाभी को क्यों मारा उसकी तो एक ही किडनी निकाली थी ना तुम लोग केस में घुस चुके थे वो वैसे भी उसे कोई खरीदता नहीं और बाकी लड़के उन्हें बेचा या मार दिया कुछ को भेज दिया कुछ को मार के नदी में बहा दिया और कुछ को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया और तुम लोग ये सब ब्रजेश सिंह के कहने पर करते थे और उसी ने तुम्हें किडनी निकालने का आइडिया भी दिया था शहर में चल रहे खतरनाक किडनी रैकेट का पर्दाफाश इस संगीन जुर्म में शहर के कई बड़े डॉक्टर और हस्तियों का नाम सामने आया है जांच में यह भी पता चला है कि किडनी रैकेट के साथ साथ मासूम लड़कियों की भी ट्रैफिकिंग होती थी और इन सब के पीछे इंदौर की जानी मानी हस्ती ब्रिजेश्वर सिंह का हाथ है पुलिस ने उसे उसके घर से इधर दबोचाया और आगे की जांच जारी है सर ब्रिजेश्वर और उसकी फैमिली मुंह नहीं खोल रही लॉयर की मांग कर रही है
ये सब दादी प्रवीण ने सारी मेरी गलती है मुझे शादी के बाद उससे मिलने ही नहीं जाना चाहिए था नहीं निहारिका तुम गलत नहीं हो हम बस एक गलती हुई है तुमसे कि तुम एक अजीब अनजान आदमी के बुलावे पर उससे नीचे मिलने चली गई वो भी बिना किसी को कुछ बताए तुमने सोचा ही नहीं कुछ अगर किसी को तुमसे मिलना है तो तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल सकता था तुम्हें यह सोचना चाहिए था ऐसी ही गलत ही रीमा नाम की लड़की से भी हुई वो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए इतना खुश थी कि उसने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया ना इस बारे में कुछ सोचा और ना ही किसी से कुछ बात की देखो बा हमारे आसपास हमारे अपने इसलिए होते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके हाँ गलती हमारे डिपार्टमेंट से भी हुई है उन्हें तुम्हें जल्दी रेस्क्यू कर लेना चाहिए था For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos